друзья, всем доброе утро. Мы начинаем еженедельную встречу и предлагаю посмотреть видео про бизнес-девелоперов. Мы находимся на большом конкурентном рынке. Чувствуется уже, что нам наступают на пятки. Вот бизнес-девелопмент – это связующее звено между партнерами и интересами бренда, интересами компании. Ну, наши партнеры, они как бы предприниматели. У всех истории достаточно там, романтичные, но от этого не менее рисковые. И квартиры закладывают, и, и все. То есть и нужно понимать, что для них это ну, там, отчасти вопрос жизни. Задача бизнес-девелопера – это как раз в первую очередь обеспечить качество, сервис, продукта, который соответствует нашим требованиям до допиццы. И второе – это чтобы на том рынке, за которого он отвечает, чтобы на этом рынке мы были номером один. Проверяем пиццу соус, промаркирован ли он на тепло. Промаркирован. Ну да, конечно, когда ты приходишь к бизнесмену и говоришь, что и как ему делать. Ну, разные партнеры бывают, и каждого можно понять, но какой-то этот уровень дипломатии, он обязательно, мне кажется, вообще... Надо об этом писать в первую очередь, потому что если вы приходите в работу без инвелятором, у тебя должно быть терпение. Мы никогда не принимаем решения, исходя из каких-то корыстных целей. Мы всегда это делаем в интересах партнера, и вот просто не всегда это на поверхности лежит, иногда это нужно рассказать и убедить. Мы же все партнеры, мы же все друзья, мы все про одно. Мы все должны быть винвины, должны э, в одну сторону смотреть. И вот это иногда самое сложное. У нас есть э, как бы отец Андрей, который э, как бы держит нас как по своего крыла и спрашивает, как у вас, как у вас его, что сделали, что не сделали. Наш успех это успех наших партнеров, и я искренне тоже в это верю. Вот выстраивание таких долгосрочных партнерских э, глубоких отношений это, наверное, и есть, наверное, главная такая миссия бизнеса девелопера. И когда я давал листовку и рассказывал о том, что мне написано, она посмотрела на стену. На стену была плохая полиграфия, которую заказали и не поменяли на новую, на которую было плохо видно Федора. И она решила, что я и есть Федор. И заставила меня давать автограф. Правда, я там зафиксировал свои инициалы. Я с утра прилетел в Сочи, это было лето, сразу же поехал в пиццерию, и в 7 часов вечера я уехал обратно в Москву. То есть я море, солнце, песочек, видел только в машине. Полет уже воспринимается как обычная поездка на метро, на автобус. Это Белгородская область, но ехал я туда через Воронеж, на Блаблакаре, который нужно было поймать в каком-то чистом поле, приехать в Губкине, меня высадили просто на трассе, сказали, вот там примерно километров шести Губки, ну ты доберешься, сказали мне. Ну мы приехали, наверное, в одну из самых не очень хороших, в общем, пиццерий наших, и я офигел, помню, я просто, ну, то есть я удивился, что, ну, не... Как так вообще возможно? Типа, как человек относится к бизнесу так и относится к нашим ценностям, что он ну, так и запустил пиццерию. И это наша как бы, задача, чтобы таких пиццерий не было. Ну, наверное, партнеров тоже. Есть партнеры, которые, к сожалению, э не могут работать дальше с нами, потому что они не могут обеспечить вот это качество приемлемое. Я понимаю, что мы будем вести разговор вместе с историей развития пиццерии. Это очень важно, но я не могу приехать и сказать тебе ошибка, 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 приписание, все исправляй, уехать и закрыть глаза на то, что у тебя там выручки ниже плинтуса. Ну, потому что ты просто закроешься через месяц. Вы просто не идете на контакт. И какое-то ощущение недопонимания есть между вами, диджитал агентством и мной. Давайте мы сразу разберемся. Я понимаю, я, кстати, вот вопрос еще по поводу там, вашего будущего. Вы как думаете, вы дальше продолжите работать с... Ну, у вас просто есть такой момент турбулентности, поэтому вам нужно его просто перетерпеть, пережить и... Вот я вернулся с Нижнего Тагила. До этого мы были там, по-моему, в январе или в декабре. Нашли ряд критических замечаний. Я был недавно, это просто стерильно все. Просто идем, как в лабораториях. Но это было прям бомбича. Там все идеально, все идеально чисто. Работает ПТС, работает ФИФО, все заряжено. Думаю, ну, это круто. Это школа, наверное, жизни. Сейчас, приходя в пиццерию, еще на входе ты уже примерно понимаешь, что ждать внутри. И чаще всего, чаще всего, я не ошибаюсь. Как будто с первого дня мы друзья. Не знаю, вот у нас есть общие проекты, вот общие ОКРы. Мы каждую неделю встречаемся, обсуждаем цели, проблем. 
но это как-то интуитивно происходит. Как мне казалось, и я в этом убеждаюсь, это люди, которые мне близки по духу, соответственно, с ними легко общаться, легко влиться в коллектив. Мне это нравится, потому что мы достаточно молодой отдел, в котором еще не все далеко продумано, и мы часто сами не знаем, как добиться тех или иных результатов. Нет ничего вообще нерешаемого, все можно сделать, но просто как, как это сделать. Я всегда мечтал о такой работе, которая сочетала бы всякие вещи, там, командировки, работа с бизнесом, работа в вот такой компании, как Dodo. И по факту все сложилось. И поэтому я думаю, что ну, и до сих пор я уверен, что Dodo это какая-то для меня идеальная э, компания с идеальной вакансией именно для меня вот, бизнес-девелопмента. Ну, то есть мои ожидания не оправдались, поэтому это, это вау-эффект. Бизнес-девелоперы — это те будущие лидеры компании, которые могут развивать новые рынки. Это может быть не обязательно там, Россия или ближние страны, это могут быть Америка, это может быть Китай, Индия. Ну, наверное, самое большое счастье – это работать в вот такой команде. Сейчас она у нас действительно очень крутая, потому что ребята все такие заряженные. Ну, как-то вот сразу понятно, что нам нужно делать, и мы это делаем. И работать в такой обстановке – это кайф. К нам присоединилось несколько новичков, давайте с ними познакомимся. Олеся Балашова, наш новый IT-редактор. Василий Малеев, это наш новый DDS-разработчик. И Владислав Мандрыка, это наш новый менеджер по закупкам. И всем еще раз привет, меня зовут Арка Алена, и я из команды контакт, контактного центра. Сегодня я хочу вам рассказать о лояльности клиентов и почему она для нас так важна. Что же такое лояльность клиентов? Все на самом деле просто, это когда клиенты любят компанию, они смотрят на нее позитивно, смотрят позитивно на ее продукты и готовы постоянно делать заказы. Но Почему же так важно для нас сохранять эту лояльность? А на самом деле, когда клиенты делают часто заказы, постоянно они становятся менее чувствительны к ценам, они смотрят на нас более лояльно, и, соответственно, мы получаем больше прибыли. Но не всегда мы, к сожалению, нравимся нашим клиентам, да, иногда мы ошибаемся. И как это происходит? Как мы узнаем о том, что мы совершили какую-то ошибку? Сначала клиент получает какой-то плохой пиццеопыт и обращается в контактный центр. Он сообщает нам об этом. Контактный центр принимает его отзыв, формируя тикет. Тикет – это карточка с контактными данными клиента. Там указана суть жалобы и как с клиентом можно связаться. Тикет передается партнеру. После… Прошу прощения. Так… <смех> ага. После партнер получает тикет и связывается с клиентом. Он должен решить вопрос в самой пиццерии и вернуть лояльность клиента. Давайте посмотрим реальный кейс, как это бывает в жизни. К нам обратился Алексей. Он сделал заказ через мобильное приложение. Пицца у него сгорела, местами даже обуглилась, ну и горчила. Алексей сообщил нам об этом, отзыв попал в контактный центр, и мы уже передали отзыв на партнера. Что же сделал партнер в данном случае? На самом деле мы уже научили всех партнеров не оставлять без внимания отзывы клиентов, но в данном случае партнер просто извинился. И это еще не все. Он сделал это только через 15 дней. То есть клиент получил подгоревшую пиццу и... Он получил обратную связь в виде извинений только через полмесяца. На самом деле, если бы Алексей обратился не в эту пиццерию, а, например, в другую, скорее всего, он получил бы совершенно другое решение. Возможно, партнер бы выдал ему промокод. И мы поняли, что такие проблемы, они на самом деле часто встречаются среди партнеров, и их нужно решать. Что же мы сделали? Мы придумали целую систему компенсации, мы проанализировали все проблемы, с которыми обращались клиенты в контакт-центр, их было около 250, и распределили по категориям. Всего у нас получилось их 4, 
Это обратная связь, ошибка, критичная ошибка и индивидуальные ситуации. Под каждую категорию мы разработали определенный список компенсаций, который должен вернуть лояльность и сделать это качественно. Мы решили протестировать этот инструмент и решили провести эксперимент. Сделать мы это решили на самой частой проблеме, с которой встречаются клиенты. Друзья, как вы думаете, что это за проблема? Вот каждый день наши клиенты с этим сталкиваются. Да, все верно. На самом деле, действительно, каждый день клиентам мы не докладываем соус, и они об этом нам сообщают. В этом случае мы дарили скидку на 50 или на 100 рублей. Какие у нас получились результаты? Клиенты, которые вернулись после того, как они пожаловались, их количество увеличилось. Их было 57%, стало 66%. Время, которое тратил партнер на принятие решения, что же делать с этим клиентом, оно сократилось до нуля. В большинстве проблем решение уже на самом деле принято. И время, которое партнер тратил с момента получения тикета и до момента связи с клиентом, оно сократилось почти в два раза стало 4,5 часа. Также, когда клиенты к нам обращаются по почте, у них есть возможность нас оценить, поставить оценки. И мы решили это тоже проанализировать. Что мы получили? Во время эксперимента хорошие оценки, то есть пятерки, они увеличились на 20%, а низкие оценки, наоборот, уменьшились. И это здорово, мы решили пойти дальше, мне кажется, что эксперимент получился удачным. Мы а, отдали инструмент на тестирование в розницу. С нами работала Юля Гусева. Юле все понравилось, инструмент стал просто уже незаменимой вещью. И как же это будет работать для самих партнеров теперь? Давайте представим, что к нам обратился Максим, он из Ухты, у него тоже подгорела пицца, была порезана неровно. Этот отзыв опять же попадает в контактный центр. Мы выделяем конкретные проблемы, с которыми обратился к нам клиент, и передаем партнерам. Что делает партнер? Он открывает калькулятор компенсации, переписывает эти проблемы, которые увидел в тикете, и получает решение. Он должен получить такое решение, которое вернет лояльность клиентам, и в данном случае Максим должен получить пиццу. И нам кажется, что это правильно. Пока что мы запускаем в тестовом режиме на всю сеть. Это будет отдельная форма, но в дальнейшем мы хотим это интегрировать вместе с тикетами. И дальше мы хотим сделать так, чтобы ни управляющий, ни контакт-центр уже не взаимодействовали с клиентом так плотно. Это делал бы бот, он бы отправлял уже решение клиенту. И если у вас есть вопросы, пожелания, я готова с вами обсудить, пишите на почту.